，我喜欢你啊！我从第一眼见你，我的小鹿就在我的心上撞死了。一边说喜欢，一边又跟别人勾肩搭背，没想到孟雨凡你是这样的女人。我怎么会这么想？我以后再也不理你了。辞工，消失，马上走人。你是怕我晒黑吗？我是怕晒晒着了。哼，就知道。你这些柴劈的、歪歪扭扭、大大小小的，到时候放进柴房都放不整齐。哎，这些柴本来就是用来烧的，我想劈成什么样都行。信不信我劈个你的样子？你要是有这个本事，我倒是想见识见识。手怎么了？我看看。死不了，还一堆柴没劈。你劈不完可以向我讨饶啊！我又没说不能求助。再说了，不就一堆废柴吗？能拼命干嘛？呃，商仔说了，这个月九四的钱又亏空了。要是这堆柴再湿了的话，那岂不是雪上加霜？再这样下去，九四都快倒闭了。倒闭就倒闭呗，我无所谓。那，其实我一直想问你的是，你说这家九四是你祖上传下来的，那你为什么不好好经营？这不是我的志向。这间酒肆也完成不了我的志向，而且我讨厌酒。嗯，你从不喝酒。我的祖父母爹娘都是以酒为生的人，我从小就跟着他们学酿酒，长大了一点就成了他们的侍酒官。可是我从未尝过好喝的酒，要不就是特别酸，要不就是特别苦，从未尝过人们说的那种酒的清甜味。不会啊，五天间就很清甜啊。嗯。嗯。嗯。呃，我是说，五天，五天之后我就让你尝到甜酒。呃，其实我想说的是，嗯，五天嘛，你的舞蹈也练习的差不多啦，到时候我有办法让你在这间酒肆里面实现你的梦想。喝酒了，我吃了一碗酒酿圆子。哎呀，别装了，知道你喜欢喝酒，只要你别喝坏了身子，喝得烂醉，少喝点无所谓。还好他不知道五天酱怎么着。其实吧，酒也能够带来很多灵感，就像我刚才说的，嗯。我准备在这间酒肆里面帮你实现你的梦想，你想不想试试？什么吧？惊喜，我告诉你。嘿嘿。哎呀，这个孟雨凡真是比天气还难猜。是他。哇，这谁呀？表哥，好好，我现在就去给你买新衣服和花球。那个就是你给我准备的惊喜，怎么样？海报不错吧？
这可是我花了一整个晚上手绘的。你为什么要自作主张的给我安排演出？这不是惊喜，是惊吓。我不演。嗯，必须。你为什么学唱跳？难道只是为了在房间里面给镜子给自己看的吗？你早晚有面对观众的那一天，你早晚要跨出这一步的。可是我根本就没有准备好。你已经很棒了，你别担心，有师傅在，你怕什么呀？我不是不信你，我是不信我自己。你别白费心思了，等我练好了再跟你说。谢旭，谢旭，男人，这是你逼我的。睡着还用这么下三滥的手段，是不是啊？你卑鄙，你无耻，你给我松开！今天，我孟雨凡必须让你走出舒适区，克服自己的心理障碍，勇敢的站到舞台上。我孟雨凡教出来的学生，那必须是舞台上最闪亮的仔。给我松开！松开！你干嘛呀？有话好好说嘛！拿那么多酒干嘛呀？今天我就是要让你知道，没有什么困难是克服不了。你一定要学会战胜自己的心理。喝了。你你给我、嗯、什么味道的？你别过来，你别，你别过来！行行行，你我不喝。孟雨凡，啊！我心跳好快啊！你听，你听。嗯，那算了，最后一碗不喝。